শুভ নববর্ষ আজ পয়লা বৈশাখ চোদ্দোশো উনত্রিশ যেহেতু এটা রমজান মাস তাই আমাদের যাত্রা শুরু হবে শেহরি দিয়ে আজ আমরা পুরান ঢাকায় শেহরি খেতে যাব আমরা এখন চলে এসেছি সুলতান ডাইনের কাচি খেতে আমাদের ধারণা ঢাকার সেরা কাচি এটা আপনাদের কোন কাচি ভালো লাগে জানাবেন তবে সুলতান ডাইনের আগে অর্থাৎ সুলতান ডাইন পুরান ঢাকায় আসার আগে আমার কাছে ভালো লাগতো নবাবের কাচি যখন থেকে সুলতান ডাইন টেস্ট করলাম তখন থেকে আর অন্য কোনো কাচি আমাদের কাছে ভালোই লাগে না পাঁচশো নিরানব্বই টাকার একজনের জন্য যে কাচির প্যাকেজটি রয়েছে আমরা সেটি অর্ডার করলাম যদিও এখানে বলা হয়েছে একজনের কথা কিন্তু একজন এটা শেষ করা সম্ভব নয় তাই আমরা দুজনের জন্যই নিয়ে নিলাম দুজন খেয়েও অল্প বেঁচে গিয়েছিল অতপর আমরা বেরিয়ে পড়লাম রাতের ঢাকা শহর ঘুরে দেখতে চলুন আপনাদের সাথে নিয়ে ঘুরে দেখাই ঢাকার কিছু অংশ রাতের ঢাকা কিন্তু ঘুরতে ভালোই লাগে রাস্তা ফাঁকা থাকে চিরচেনা সেই যানজট নেই কোলাহল নেই সব শান্ত চুপচাপ শুধু আলোর খেলা আমরা এখন চলে এসেছি মতিঝিলে ইচ্ছা ছিল মতিঝিলের হীরা ঝিলে বসে এক কাপ চা খাব কিন্তু তা আর হলো না হীরা ঝিল বন্ধ আসলে আপনারা যারা রাতে শেহরি খেতে বের হবেন তারা আমার পুরো ভিডিওটি না টেনে দেখুন কারণ রাতের কোন হোটেলগুলো খোলা থাকে কোনগুলো বন্ধ থাকে সবই এই ভিডিওতে দেখানো হবে আমরা পুরন ঢাকার রায় সাহেব বাজার গিয়েছিলাম জজকোটের অপোজিটে সেখানে শুধু স্টার হোটেল খোলা আছে কিন্তু সেখানে আমরা চা পাইনি তাই চলে এসেছিলাম মতিঝিলে ভেবেছিলাম হীরা ঝিল তো অবশ্যই খোলা পাব তারপর আমরা চলে গিয়েছিলাম হোটেল আল রাজ্জাকে সেখানেও বন্ধ আমরা সেখানেও কিছু পাইনি আমরা এখন এমনিতেই উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছি ঢাকা শহর আসলে আমরা ছায়ানটের অনুষ্ঠান দেখব তো আর সেটা সকাল ছয়টায় শুরু ঘুরতে ঘুরতে আমরা চলে এসেছি রমনায় রমনার আশেপাশেই ঘুরে বেড়াচ্ছি যেন ছয়টা বাজলেই আমরা ভিতরে ঢুকে পড়তে পারি প্রচুর আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য চোখে পড়েছে পথে আমাদের নিরাপত্তার স্বার্থে যা যা করা প্রয়োজন তার সবটুকুই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে আমরা এখন চলে এসেছি শাহবাগ ফুলের আরোতে দেখি এখান থেকে কোনো ফুল কেনা যায় কিনা এরপর আমরা চলে যাব টিএসি ফুলের আকাশচুম্বী দাম শুনে আমরা ফুল না কেনারই সিদ্ধান্ত নিলাম ভোর হতে এখনো প্রায় এক ঘন্টা বাকি আমরা এই এক ঘন্টা সময় কাটাতে চলে এলাম টিএসসিতে টিএসি চত্বরে আসতেই আমাদের চোখে পড়ল বৈশাখী শোভাযাত্রার কিছু উপকরণ আমি জানি না মানুষ কেন এটাকে মঙ্গল শোভাযাত্রা বলে মঙ্গল শোভাযাত্রা না বলে এটাকে যদি বৈশাখী শোভাযাত্রা বলা হতো তবে আমার মনে হয় আরও ভালো হতো এবং কথাটা সার্বজনীন শোনাতো কারণ আমরা যেটা বিশ্বাস করি মঙ্গল এবং অমঙ্গল সেটা তো কোনো শোভাযাত্রার উপর নির্ভরশীল হওয়ার কথা না মঙ্গল অমঙ্গল তো সব আমাদের সৃষ্টিকর্তার হাতে যাই হোক এরপর আমরা চলে এলাম কলা ভবন আসলে এটার নাম কলা ভবন হলেও এখানে কোনো কলা নেই আশেপাশে একটা কলাওয়ালাকে পর্যন্ত পেলাম না পয়লা বৈশাখে যত হুতুম পেঁচা ভুতুম পেঁচা রাক্ষসের কল্লা সব এই কলা ভবনেরই আবিষ্কার
কলা ভবনের ছলা কলা দেখতে দেখতে আমরা এখন চলে যাব শাহবাগ মোড়ে এবং সেখান থেকে চলে যাব রমনায় শাহবাগ মোড়ে আসতেই চোখে পড়ল জাদুঘর ছোটবেলায় গিয়েছিলাম বাবার সাথে কোনো জাদু টাদু দেখতে পাইনি তারপর আর কখনো যাইও নি দেখতে দেখতে ছয়টা বেজে গেল আমরা এখন রমনায় প্রবেশ করব ছায়ানটার অনুষ্ঠান দেখতে রমজানের জন্য এবার বর্ষবরণের অনুষ্ঠান সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে অর্থাৎ সকাল ছয়টা থেকে সোয়া নয়টা পর্যন্ত এখন ভোর ছয়টা আমরা দর্শনার্থীর থেকে বেশি দেখতে পাচ্ছি এখানে পুলিশ র্যাব সদস্য এবং মিডিয়া কর্মীরা রয়েছেন তবে মিডিয়া কর্মীরা সাথে করে তাদের বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে এসেছেন মিডিয়া কর্মীদের বুঝতে পারলাম কিভাবে তাদের গলায় পরিচয়পত্র দেওয়া আছে সব জায়গায় পুলিশ আর চেকপোস্ট দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল আমরা বেশ নিরাপদে আছি তবে চেকিংয়ের এই সিস্টেমটি কিছু মাথায় আসলো না এভাবে কোলাকলি করে ঈদ মোবারক করে কি চেকিং করছে কে জানে আর যদি কোলাকলি করেই চেকিং করতে হয় তাহলে কেন এই গেটগুলো দেওয়া হয়েছে বা কেনই তাদের হাতে আধুনিক যন্ত্র দেওয়া হয়েছে আমাকে আবার বলছিল ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলে দেখাতে যে ছবি উঠে কি না যাক দেখালাম তবে আতঙ্কে ছিলাম যে মহিলাদের চেকিংয়ের যে দরজাটা এখানে এক আঙ্কেল দাঁড়িয়ে আছেন মধ্যবয়স্ক এখানে উনিও কি কোলাকলি করবেন কি না এইটা নিয়ে আতঙ্কে ছিলাম সবচেয়ে আশ্চর্য হয়েছে এতগুলো মহিলা পুলিশ যে আঙ্কেল তো চেকই করলো না আঙ্কেল দাঁড়িয়ে রয়েছে আচ্ছা এতগুলো মহিলা পুলিশ ছিল তাদের কেউ একজনকে কি দাঁড়া করানো যেত না মহিলাদের চেক করানোর জন্য যাই হোক আমরা এমন তিন তিনবার চেকিং পার করে চলে এলাম কাঙ্ক্ষিত বটতলায় এখন আমরা গান শুনব
আমরা এখন চলে এসেছি পুরান ঢাকার ইফতার কিনতে আমাদের ডিসেন্টের হালিমটা খুব ফেভারেট দেখি ডিসেন্টে গিয়ে পাই নাকি হালিম আর ঠিক তার অপোজিটেই রয়েছে আনন্দ বেকারি আনন্দ বেকারিতে গিয়ে দেখি ইফতার কিছু কিনতে পাওয়া যায় কি না মূল উদ্দেশ্য হল ডিসেন্টের হালিম আর আনন্দ বেকারির স্পেশাল যে ঘিয়ে ভাজা জিলাপিটা হয় শাহি জিলাপি বা রেশমি জিলাপি বলে যেটাকে সেই জিলাপিটা যদি পাই নিয়ে আসবো আর শাহি টুকরা যদি পাওয়া যায় তাহলে ওটা অবশ্যই নিয়ে আসবো আর টুকটাক কিছু ইফতার কিনবো চলুন আপনাদের সাথে নিয়েই কিনি দীর্ঘ জাম পেরিয়ে আমরা চলে এলাম ডিসেন্টে হ্যাঁ এখানে এসে আমরা হালিম পেয়ে গেলাম তবে হালিমের তারা প্যাকেট করেই রেখেছে এক কেজিটা সাতশো টাকা আর হাফ কেজিটা সাড়ে তিনশো টাকা হালিম নিয়ে এবার আমরা চলে যাব আনন্দ বেকারিতে ডিসেন্টের ঠিক অপোজিটেই আনন্দ কনফেকশনারি চলুন আপনাদের ভিতরে ঢুকে দেখাই কি কি পাওয়া যায় আনন্দ বেকারিতে এখানে মূলত আমরা ইফতারের জন্য আমাদের প্রয়োজনীয় সকল কিছুই পেয়ে গেলাম আনন্দ কনফেকশনারি অনেক পুরাতন আসলে আমি জানিও না কত পুরাতন আমি ছোটোবেলা থেকে দেখছি আমারই তো বয়স হয়ে গেল অনেকটা আর এখানে এক ছাদে নিচেই ইফতারের সকল কিছু পাওয়া যাবে এবং আসলে ঢাকাইয়ারা খায় বলতে গেলে এগুলোই খায় আমরা জেনুইন ঢাকাইয়া বাবা মা দাদা দাদি সবাই ঢাকাইয়া আমরা যদি বাইরের ইফতার খাই তাহলে এগুলোই খাই আমরা কখনো চক বাজার গিয়ে সেই সেই ইফতার খাই না আমরা এগুলোই খাই পুরান ঢাকার মানুষ আগে এখান থেকে ছোটোবেলায় দেখতাম সুতা কাবাব নিয়ে যেত বাবা বাসায় তো আমার ওটাই মনে আছে বাপচা চারা সুতা কাবাব নিয়ে যেত আর এখানের ঘিয়ে ভাজা টোজ ভেজ বিস্কুট ছিল খুব মজাদার আর এই স্পেশাল শাহি জিলাপিটাও খুব মজার আমরা দুজন মানুষ তাই সব কিছু অল্প অল্প করে কিনছিলাম তবে যেহেতু আমরা জানি কোথায় কি পাওয়া যাবে তাই ঘুরে ঘুরে কিনছিলাম আমরা এখন চলে এসেছি পুরান ঢাকার রায় সাহেব বাজার এখানেই আমার জন্মস্থান আমার বাবার বাড়ি এখানেই একটা সময় ছিল যখন আমরা বন্ধুরা এই আল ইসলামে বসে আড্ডা দিতাম এখন আর সেই সময় নেই কারো হাতেই সময় নেই সবাই ব্যস্ত এখন চলে এসেছি পুরান ঢাকার রায় সাহেব বাজার রোডে অবস্থিত স্টার হোটেলে এটি জজ কোর্টের ঠিক অপোজিটে অবস্থিত শেহরিতেও আমরা স্টার হোটেলে এসেছিলাম 
শেহরিতে অল্প কিছু হোটেল খোলা থাকে পুরান ঢাকায় তার মধ্যে স্টার হোটেল একটি সুলতান ডাইন আরেকটি আর আল রাজ্জাক খোলা থাকে তবে আমরা আজকে বন্ধ পেয়েছিলাম শেহরির সময় আমাদের আজকের ভিডিওটি এ পর্যন্তই শেষ করছি ভিডিওটি আপনাদের কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না আর আমাদের চ্যানেলটি এখনও মনিটাইজ হয় নাই তাই আপনার সহযোগিতা একান্ত কাম্য অনুগ্রহপূর্বক আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিন